Vous savez ce qui me dérange avec cette pub 1000 sons dans votre poche. Ça, c'était une pub. Elle avait un sens indéniable pour le consommateur, parce qu'elle évoquait une révolution technologique, pas technique, avec une promesse simple et puissante qui rendait l'iPod enviable auprès de n'importe qui. Ce qui me dérange avec cette pub, c'est qu'elle raconte rien. Quelqu'un qui regarde ça de loin en attendant le bus ne peut rien ressentir. À moins d'avoir un diplôme d'ingénieur en aéronautique, vous n'avez probablement aucune idée de la sensation que c'est censé procurer, ni des avantages que ça a pour un téléphone. Non, vous vous dites juste, tiens, le nouvel iPhone est en titane. En mettant en avant le titane, Apple est passé de publicité qui se concentrait sur l'expérience à une pub qui n'évoque qu'une caractéristique matérielle. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre Il y a pas mal d'améliorations dans l'iPhone 15, mais à l'instar du reste du marché, rien de très nouveau, et ça se ressent sur les ventes. Les consommateurs voient bien que le smartphone est une technologie qui est arrivée à maturité. Les ventes ont diminué de 8% entre 2022 et 2023, et on estime que le marché devrait encore chuter de 6% cette année, atteignant son plus bas niveau depuis une décennie. C'est un très gros problème pour Apple, parce que l'iPhone, c'est plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Titan ne raconte rien technologiquement, mais c'est pourtant une excellente stratégie. Parce que dans un marché saturé, il y a deux moyens de sortir du lot, être le plus accessible ou le plus premium. Titan, c'est un code de luxe, une tentative de différenciation dans un marché saturé qui permet à Apple de continuer à gagner des parts de marché sans même avoir besoin de réinventer sa recette. Mais cette stratégie peut pas durer éternellement. Parce qu'à chaque fois qu'Apple se hisse au-dessus des autres, le marché finit par le suivre. Et quand ils auront épuisé tous les matériaux du monde, il leur faudra un plan. Ce plan, il est déjà en marche. En fait, il est caché à l'intérieur de l'iPhone. Cette vidéo est en collaboration avec N26. Plus de 8 millions de clients, dont près de 3 millions en France, profitent d'une expérience bancaire entièrement numérique et novatrice. Vous pouvez gérer votre compte, vos dépenses, budget et virements en temps réel depuis votre smartphone dans une interface ultra simplifiée. Ce qui a changé ma façon de gérer mon argent, ce sont les espaces. Des sous-comptes que vous pouvez créer pour chaque projet, cadeau, vacances et alimenter manuellement avec un swipe ou automatiquement. Vous pouvez par exemple décider que chaque fois que vous recevez votre salaire, N26 envoie automatiquement 30% dans un espace dédié à vos économies. Ça permet d'avoir une gestion automatique et une vision claire de vos finances. Mais ce qui change cette année, c'est l'arrivée de l'IBAN français. N26 étant une banque allemande, elle avait un IBAN allemand lui aussi, ce qui pouvait parfois compliquer certaines transactions, bien qu'il n'y avait aucune raison légale de le refuser. Désormais, les nouveaux comptes N26 sont associés à un IBAN français, donc ça n'arrivera plus et c'est une excellente nouvelle. Vous trouverez un lien en description pour ouvrir un compte standard gratuit ou premium selon vos besoins. Merci à N26 de soutenir la chaîne. Il se passe encore des choses sur les smartphones. Il y a parfois des surprises, comme l'iPhone 10 qui a changé la manière dont on navigue dans l'interface, ou plus radicalement, les smartphones pliants. Le problème d'un changement aussi radical que le smartphone pliant, c'est que ça représente un risque de changer un produit aussi central dans votre quotidien. Vous prenez votre téléphone en moyenne 200 fois par jour. Si c'est un enfer parce que vous avez fait le caprice d'acheter un téléphone qui se plie et que vous détestez le déplier à chaque fois, vous allez le regretter. Votre curiosité vous incite à penser que vous voulez du changement, mais face à la nouveauté, c'est la prudence qui prend la décision finale. Donc vous achetez toujours les mêmes produits. Alors les attentes qu'on peut avoir d'un nouveau smartphone sont techniques. L'autonomie, l'appareil photo, la puissance du processeur, le poids, elle se concentre pas sur un changement dans l'usage, mais sur la fiabilité de ce qui existe déjà. Parmi ce cercle d'amélioration déjà restreint, certaines défient les lois de la physique. Améliorer la batterie, par exemple, c'est un défi chimique complexe. Le meilleur moyen qu'on a trouvé pour le moment, c'est d'améliorer le processeur pour une meilleure efficience énergétique, mais l'évolution des processeurs va elle-même atteindre un plafond de verre. Quand le marché du smartphone aura épuisé les axes d'amélioration possibles, que restera-t-il à l'iPhone pour continuer à évoluer En ingénierie, quand quelque chose marche, on le change pas, on l'améliore. Mais quand on ne peut plus l'améliorer, on fait un autre produit. Et le meilleur moyen de faire un autre produit sans se confronter au rejet du public pour la nouveauté, c'est de le faire au sein d'un produit qui se vend déjà. L'iPhone 10 a introduit Face ID, une technologie de reconnaissance faciale qui projette 30 000 points infrarouges sur votre visage pour en identifier les traits et détecter votre attention. L'iPhone 12 Pro a été doté d'un capteur LiDAR. Ce sont des points infrarouges envoyés de l'autre côté du téléphone, cette fois pour voir l'environnement qui vous entoure. Les AirPods Pro ont présenté l'audio spatial, un son immersif qui semble se déplacer autour de vous. L'iPhone 15 Pro est le premier modèle de la marque à être équipé d'un processeur Pro, offrant une puissance qui permet jeux vidéo de présenter des rendus de lumière et de reflets, créant ainsi une illusion de réalité dans des environnements virtuels. Est-ce que vous voyez où on va Chacune de ces technologies a individuellement rendu l'iPhone meilleur par des usages secondaires. L'authentification avec Face ID, le mode portrait avec le LiDAR, l'audio spatialisé des Airpods et l'arrivée de nouveaux jeux grâce au processeur A17 Pro. Mais toutes ces fonctionnalités, une fois réunies, ne sont plus du tout secondaires. Elles sont les garantes de l'immersion d'un tout autre produit, le premier ordinateur spatial d'Apple, le Vision Pro. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. L'expérience acquise avec les années de développement de Face ID ont permis à Apple de développer le meilleur suivi oculaire jamais observé sur un casque de réalité mixte, lui permettant de se passer complètement de manettes ou de souris. Vous ne contrôlez le Vision Pro qu'avec vos yeux, votre voix et vos mains. 
vous regardez où vous voulez cliquer et vous tapotez vos doigts. C'est une technologie essentielle parce que dans la vision d'Apple sur l'informatique spatiale, rien ne doit se trouver entre vous et l'interface qui vous entoure. Le LiDAR de l'iPhone 12 Pro est aussi une composante indispensable d'un casque de réalité mixte parce qu'il doit comprendre votre environnement pour interagir avec, pour le développement d'applications, de jeux et laisser les personnes qui vous entourent entrer dans votre immersion pour ne pas totalement vous couper du monde. Dans le Vision Pro, on retrouve aussi la technologie audio spatiale parce que l'immersion n'en est pas vraiment une si elle n'est que visuelle. Vous devez avoir le sentiment que les sons que vous entendez sont tout autour de vous. La technologie Ray Tracing du processeur A17 Pro fera passer un cap de réalisme au Vision Pro, dans lequel les effets de lumière et reflets apporteront de la profondeur à l'environnement pour le rendre quasiment indiscernable de la réalité. Alors, au-delà du titane, l'iPhone en lui-même n'est peut-être plus si excitant. Avec la maturité de son format vient la pertinence, mais la pertinence de cette maturité est peut-être indissociable de l'ennui. Apple en a vendu plus de 2 milliards. Autour de l'iPhone, il existe tout un écosystème de produits, de technologies, d'utilisateurs et d'apps qui en font une plateforme de développement remarquable. Ce qui permet à Apple d'être aussi impressionnant dès la première itération du Vision Pro, c'est qu'elle a déjà testé et amélioré les technologies qu'il renferme dans le reste des produits de son écosystème. Dans cette stratégie, l'iPhone n'est plus au service de lui-même. Il est au service de l'après. Le changement ne doit plus venir de l'iPhone. Il doit naître à l'intérieur de lui pour nourrir d'autres révolutions. Et Apple a de bonnes raisons de penser que la réalité mixte, qu'elle appelle informatique spatiale, est la prochaine. Je crois que la caractéristique principale d'une révolution consiste à supprimer une barrière qui nous sépare de la technologie, de la connaissance, de la créativité ou de l'information. L'ordinateur personnel a supprimé la barrière du code. Internet a supprimé les barrières de la communication et de l'information. L'intelligence artificielle supprime la barrière de langage entre l'homme et la machine. Et le tactile de l'iPhone a supprimé la barrière de boutons physiques pour toucher directement l'interface. Le Vision Pro, c'est une interface infinie dans l'espace que vous n'avez qu'à regarder et faire des micro-gestes pour interagir avec. Ça me paraît improbable de ne pas y voir le potentiel révolutionnaire. Et son prix n'a aucune importance. Apple a simplement compris que pour croire à une technologie, il faut montrer le meilleur de son potentiel. Pour convaincre les investisseurs, convaincre les développeurs et convaincre le public qui n'attend qu'une version plus abordable qui finira par arriver. Vous aviez quelle image de la voiture électrique avant Tesla À son lancement en 2008, il y avait déjà des voitures électriques sur le marché. On pouvait acheter une Nissan Leaf pour environ 30 000 dollars. La Tesla est sortie à 100 000 dollars. Avant Tesla, on voyait la voiture électrique comme peu performante et pas sexy. C'était un produit d'écologistes radicaux. Mais ils sont arrivés avec un produit haut de gamme, un véhicule performant et désirable qui a bouleversé les certitudes du public pour l'intéresser à sa proposition avant de pouvoir enfin y accéder. Parce qu'ensuite, on a eu la Tesla Model S à 76 000 dollars, puis la Model 3 à 35 000 dollars. Aujourd'hui, le leader du marché de la VR, c'est ce casque à 500 euros, qui est très bon pour jouer à des jeux, mais dont l'interface, la qualité des caméras et les usages font passer tout le marché pour un gadget de geek. Parce que le produit a été compromis dès le départ pour pouvoir le vendre. La force du Vision Pro, c'est qu'il n'est pas conçu comme un gadget. Tout dans ce casque est premium et fait pour paraître réel. Ce que Combini ne veut pas comprendre, c'est que le Vision Pro coûte 3500 dollars parce que sa démonstration ne peut pas coûter un dollar de moins. L'enjeu est bien trop grand. D'après Apple, c'est l'avenir du Mac, de la productivité et du divertissement. Est-ce que ce sera un succès commercial Peu importe. Il n'y a qu'Apple pour fabriquer un produit dont l'exigence le condamne à l'inaccessibilité. Mais c'est la différence entre les leaders et les autres. Comme tous les autres produits Apple qui ont été transformateurs pour leur catégorie, je crois que le Vision Pro sera une révolution, même supérieure à tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Vous n'êtes pas convaincu Ok, laissez-moi deux minutes. Ce que vous regardez, c'est un match de ping-pong entre mon père, avec la tête de chat, et moi. La raison pour laquelle on joue en VR et pas sur une vraie table, c'est qu'on est en 2020, confiné à 400 km l'un de l'autre. Et la raison pour laquelle il dit ça... Ah, il m'a toujours fait chier ton verre là. C'est parce que quand on jouait dans son jardin, le peu de points que je marquais, je l'ai gagné grâce à mon revers. On a tellement l'impression de jouer au ping-pong qu'on joue au ping-pong. Sinon, j'aurais simplement avancé dans mon salon pour rattraper cette balle. Mais je me suis penché comme un con au-dessus du vide parce que j'avais le sentiment que la table était là, devant moi. Et j'ai perdu le point. <rire> et là, je jouais contre un chat qui n'a pas de corps. Alors imaginez à quel point la réalité virtuelle peut tromper votre cerveau et vous faire croire que ce qui n'existe pas existe. Vous avez entendu parler de la sphère de Las Vegas C'est une salle de spectacle unique au monde, on n'avait jamais vu ça euh, avant, c'est totalement couvert d'écrans. Les écrans, ah, ils ne sont folle. pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi donc du coup à l'intérieur. C'est quoi, à part 15 000 mètres carrés d'écran Là où je veux en venir, c'est que même les innovations d'événements physiques veulent vous donner le sentiment d'être ailleurs. Entre regarder un écran qui se trouve à des mètres de vous et regarder un écran à quelques centimètres de votre œil, mais qui vous donne le sentiment d'être à plusieurs mètres, quelle est la différence Imaginez qu'un de vos artistes préférés passe à la sphère et que vous avez très envie de le voir mais que vous pouvez pas parce que le billet coûte cher, que vous devez aussi prendre un avion pour Las Vegas et une chambre d'hôtel. En revanche, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez regarder le concert en direct comme si vous y étiez avec un son spatialisé, l'énergie de la foule et le gigantisme des écrans depuis votre canapé. Est-ce que vous le feriez Si dans le Vision Pro, vous pouviez regarder un match de basket depuis le banc à côté des joueurs, est-ce que vous le feriez Prenez le temps d'y réfléchir avant de répondre, parce que vous pourriez être amené à le faire bien plus vite que vous le pensez. Le Vision Pro, c'est ce genre de technologie qui arrive d'un coup et qui donne un sens à l'innovation des dix dernières années. Mais si vous suivez mon travail, vous le saviez déjà. L'ère de l'informatique spatiale transforme notre perception en fusionnant le monde numérique et le monde réel. 
Elle intègre l'information numérique de manière indissociable à notre réalité physique. Apple l'a présenté comme un appareil domestique, dans lequel vous vous plongez pour une session de travail, pour regarder un film, naviguer sur Internet ou jouer à un jeu. Le Vision, c'est le successeur du Mac. Mais à force de développer de nouvelles versions, qu'ils vont vendre à de plus en plus de gens, car avec l'innovation vient la concurrence et l'accessibilité. Et viendra également la miniaturisation. On finira par trouver un moyen de mettre une partie de cette technologie dans un appareil beaucoup plus petit. Aujourd'hui, il n'a ni les capacités ni l'ambition de remplacer l'iPhone. Mais c'est le Vision qui mènera au seul produit capable de tuer l'iPhone, des lunettes connectées pour augmenter notre réalité tout le temps. Le numérique ne sera plus confiné à un petit écran ou un gros casque. Il deviendra partie intégrante de notre vision. Je sais ce que je vais lire dans les commentaires et j'entends que l'abondance technologique puisse faire peur. Mais vous connaissez cette photo LeBron James est sur le point de marquer l'histoire de la NBA en battant le record de points de tous les temps. Comptez le nombre de gens présents dans le stade qui ne vivent pas ce moment historique derrière l'écran de leur téléphone. Je vais vous épargner le calcul, il n'y en a pas beaucoup. La réalité, c'est que nous vivons déjà derrière des écrans. Vous pouvez me répondre que ça n'a rien à voir, car smartphone, c'est un petit écran beaucoup moins présent, que vous ne portez pas sur vous. Mais dans les faits, à quel point c'est vrai À quel point vous pouvez dîner avec des potes sans que l'un d'entre eux sorte son téléphone À quel point il reste connecté avec vous à ce moment-là À quel point est-ce que les gens qui filment ce spectacle dans la sphère le voient le futur dystopique qui vous fait peur, celui dans lequel nous sommes derrière des écrans, c'est le présent. L'innovation ne consiste pas à rendre la technologie plus présente, elle l'est déjà. L'innovation consiste à l'invisibiliser pour mieux vivre avec, parce qu'on vit de toute façon avec. En supprimant une couche d'obstruction pour vivre à travers la technologie et non plus derrière, de par son omniprésence, elle est paradoxalement moins présente. Steve Jobs croyait fermement en l'idée que la technologie devait rapprocher les gens. Et je crois que l'informatique spatiale en a le potentiel. Vous pourriez assister à des événements qui vous sont inaccessibles, à des gens trop éloignés, capturer des souvenirs sans en louper une seconde, les revivre plus tard en trois dimensions. Vous pourriez vous sentir ici et ailleurs sans vous déconnecter de votre environnement. Il n'est pas impossible que le Vision Pro soit finalement un point de départ pour nous réapproprier notre présence, nos souvenirs, notre humanité. Ou alors, ce sera tout le contraire. Merci à tous, merci à N26, c'était Léo Duff. 